হাই ফ্রেন্ডস আমি ফিরোজ সে আমি আগের দিনের মতো আজকেও দুর্দান্ত টিক্স এর মাধ্যমে বেশ কিছু অঙ্ক নিয়ে এসেছি আজকে আমি দু সালে যে টেট হবে সেই টেট পরীক্ষার জন্য অঙ্ক করাবো আগের দিন পার্ট পনেরো হয়েছিল আজকে পার্ট ষোলো হবে চলো প্রথম অঙ্কটা কি বলেছে দেখে নাও দেখো আজকে একশো নম্বর অঙ্ক হবে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে কুড়ি বিয়াল্লিশ তেষট্টি দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে এক অবশিষ্ট থাকবে খুবই সহজ অঙ্গ দেখ কত সহজ হওয়া যায় এটাকে আমরা প্রথমে এলসিএম করব কুড়ি কুড়ি বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ তেষট্টি একে রসাগু করবো দেখো দুই দশ দুগুণে কুড়ি একুশ দুগুণে বিয়াল্লিশ তেষট্টি আবার তিন দিয়ে দশ তিন সাথে একুশ তিন দুগুণে ছয় তিন একে তিন আবার সাত দিয়ে দশ সাত থেকে সাত তিন সাথে একুশ তাহলে এলসিএমটা কি দাঁড়াবে তিন দশে তিরিশ তিরিশ তিন সাত থেকে একুশ দুশো দশ দুশো দশকে ছয় দিয়ে দুশো দশ আর ছয় ছয় শূন্য শূন্য ছয় একে ছয় ছয় দুগুণে বারো বারোশো ষাট এবার বলছে এক ভাগ শেষ থাকবে তাহলে এক আমাদের যোগ করে দেবো এক যোগ অর্থাৎ বারোশো একষট্টি এই বারোশো একষট্টি তাহলে কি বলেছে তেষট কুড়ি বিয়াল্লিশ ও তেষট্টি দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে এক অবশিষ্ট থাকবে কোন সংখ্যা তাহলে সংখ্যাটি হবে অপশান ডি আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার বারোশো একষট্টি বারোশো একষট্টিকে যদি কুড়ি বিয়াল্লিশ ও তেষট্টি দ্বারা ভাগ করা হয় সবসময় এক ভাগ শেষ থাকবে নেক্সট অঙ্ক দেখো একশো দু নম্বর অঙ্কটা কি বলেছে কোনো বৃত্তের ব্যাসার্ধ একুশ সেমি হলে বৃত্তের পরিধি সমান পরিসীমাবিষ্ট বড় ক্ষেত্রে বাহুর দূরগত খুব সহজ অঙ্গ দেখো সহজ করা যায় বৃত্তের পরিধি সূত্র কি টু পাই আর টু পাই আর অর্থাৎ এখানে টু বাইশে সাত গুণিত আর মানে এখানে একুশ সেমি একুশ সাত তিনে একুশ অর্থাৎ তিন দুগুণে ছয় তিন দুগুণে ছয় ছয় দুগুণে বারো দুই ছয় দিনে বারো তেরো একশো বত্রিশ সেমি একশো বত্রিশ সেমি এবার কি বলছে বৃত্তের বৃত্তের পরিধি সমান পরিসীমা মিষ্ট বড় ক্ষেত্রে তাহলে প্রশ্ন অনুসারে এটা হচ্ছে বড় ক্ষেত্রের পরিসীমা বড় ক্ষেত্রের পরিসীমা একশো বত্রিশ বড় ক্ষেত্রের পরিসীমা সূত্র কি চার গুণিত একটি বাহু চার গুণিত বাহু অর্থাৎ একশো বত্রিশ তাই চার চার কেটে দাও চার তিনে বারো হাত তাহলে এক এক চার তিনে বারো অর্থাৎ তেত্রিশ বাহু বাহু দুর্গ প্রতিটি বাহু দুর্গ তেত্রিশ তেত্রিশ সেমি তাহলে কি কি চেয়েছে এখানে যে বড় ক্ষেত্রে বাহুর দুর্গ করো তাহলে এখানে বাহুর দুর্গ কত বলেছে তাহলে তেত্রিশ সেমি অপশান বি আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার চল নেক্সট অঙ্কে তবে একশো তিন নম্বর অঙ্কটা কি বলেছে ফার্স্ট ব্যাগের এক বিয়োগ একের তিন ফার্স্ট ব্যাগের ক্লোজ আবার ফার্স্ট ব্যাগের এক বিয়োগ একের চার ফার্স্ট ব্যাগের ক্লোজ আবার ফার্স্ট ব্যাগের এক বিয়োগ একের পাঁচ ফার্স্ট ব্যাগের ক্লোজ ডট 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 ফার্স্ট ব্যাগের এক বিয়োগ একের তিন ফার্স্ট ব্যাগের ক্লোজ বললে কি হবে খুব সহজ অঙ্ক দেখ সহজ করা যায় এখানে এক এক বিয়োগ একের তিন এক বিয়োগ একের চার এক বিয়োগ একের পাঁচ ডট 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 এক বিয়োগ একের এন ইস বললে কি হবে এটা প্রশ্ন তাহলে আমরা কি দেখব এই প্রথমটার সঙ্গে এখানে এটা লসাও করলে তিন তিন একে তিন তিন থেকে এক বিয়োগ করলে দুই এবার এইটার সঙ্গে দেখবো এটা চার একে চার চার থেকে এক বিয়োগ করলে দুই দুই এটা চার একে চার চার একে চার আর চার থেকে এক বিয়োগ করলে তিন হবে তিন বাই চার এটা চার একে চার চার একে চার এক বিয়োগ করলে তিনে চার তাহলে তিনে চার এই তিন এই তিন কেটে যায় আমরা আর এরপরে দেখব না এখানে উপরে দুই আছে তার মানে নিচের এই শেষটা হবে এটা হর হবে এটা লব আমাদের পড়ে থাকছে অ্যান্সার হবে দুই এর দুই বাই এন এখন এখানে নিচের ফার্স্ট হর কেটে যাচ্ছে তাহলে উপরে লব থাকছে তার মানে শেষে হরটা আমার থাকবে অর্থাৎ এটা হবে টু বাই এন আর কিছু করা দরকার নেই তাহলে অপশানটা মিলিয়ে নাও অপশান বি আমাদের একটা অ্যান্সার টু বাই এন তো নেক্সট অঙ্ক তবে একশো চার নম্বর অঙ্কটা কি বলেছে উনষাট এর পাওয়ার উনষাট প্লাস দুই কে 
আটান্ন দ্বারা ভাগ করলে কত ভাগ শেষ থাকবে খুব সহজ অঙ্ক দেখো সহজ করা যায় উনষাট ইন্টু পাওয়ার উনষাট প্লাস দুই কে আটান্ন দ্বারা ভাগ আটান্ন দ্বারা আটান্ন দ্বারা ভাগ যদি করি এটা উনষাট দিয়ে আর উনষাটকে যদি আটান্ন দিয়ে ভাগ করি এখানে ভাগ শেষ এক থাকে ভাগ শেষ এক ভাগ শেষ এক থাকছে এই আটা মনে করো এই পাওয়ারটা নেই তাহলে আটান্ন দিয়ে যদি ভাগ করো এক থাকবে তাহলে এই একের পাওয়ার যাই দিক এক হয় আর পাশে যোগ কত আছে দুই তাহলে এক যোগ দুই অর্থাৎ এক আর যোগ দুই করে তিন তিন ভাগ শেষ থাকবে তিন আমাদের ভাগ শেষ থাকবে তাহলে অপশানটা মিলিয়ে নাও অপশান কি রয়েছে দেখো অপশান এ আমাদের এক আনসার তিন खूब सहज अंक कि देखो प्रश्न जो जत और तई दो उल्लेख थे वर्ग मूल कर चोक बुझे वर्ग मूल कर देखु नहीं क्लस सिक्स अंक कि क्लस सिक्स अंक যত আর তত যদি উল্লেখ থাকে সবসময় বর্গমূল হয় তাহলে এখানে আমরা অঙ্কের ভাষাটা বর্গমূল এটাকে পাঁচ সাত সাত ছয় এটা ডবল ডবল নেব এখানে কি হবে সাত সাত উনপঞ্চাশ আঠারো চৌষট্টি তাহলে সাত সাত উনপঞ্চাশ চার দশ উনপঞ্চাশ নয় কয়ে সতেরো নয় আটে সতেরো তাহলে এক এক পাঁচ বাজ মিলে যায় সাত ছয় নামবে এবার সাত আর ডবল চোদ্দ চোদ্দ এবার এখানে আমার ছয় ছত্রিশ দিয়ে দেখি ছয় ছয় ছত্রিশ ছয় হাতালো তিন ছয় চারশো চব্বিশ সাত তিন সাতাশ সাতাল দুই ছয় ছয় দুই আট তাহলে ছয় দিয়ে মিলে যাচ্ছে ছয় ছিয়াত্তর অ্যান্সার তাহলে কি বলেছে এক একটি সাইডে কতগুলি গাছ থাকবে ছিয়াত্তরটি অপশান বি আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে এই চ্যাপ্টার অঙ্গগুলি হয়ে গেল আমরা নেক্সট চ্যাপ্টার যাব প্র্যাকটিস সেট চোদ্দ নম্বর চলে যাও প্র্যাকটিস সেট চোদ্দ দেখো প্র্যাকটিস সেট চোদ্দোর একানব্বই নম্বর অঙ্কটা কি বলেছে একটি অর্ধ তেল সহ পাত্রের ওজন পঞ্চান্ন কিলোগ্রাম এবং এক একের তিন পূর্ণ তেল সহ পাত্রটির ওজন চল্লিশ কিলোগ্রাম শূন্য পাত্রটির ওজন কত হবে খুব সহজ অঙ্গ দেখ অসহ্য করা যায় মনে করি সাপোজ ধরো এই একটা পাত্র এই পাত্র এটা অর্ধেক জল পূর্ণ আছে যখন অর্ধেক জল পূর্ণ আছে তখন এর ওজন হচ্ছে কত পঞ্চান্ন কেজি এটা হচ্ছে পঞ্চান্ন কেজি পঞ্চান্ন কেজি এবার বলছে একের তিন পূর্ণ থাকলে সেটা চল্লিশ কেজি হবে যদি আবার দেখা যাচ্ছে এই রকমই একটা ছবি আঁকি এই একই পাত্র এইটুকু জল পূর্ণ আছে একের তিন এটা মনে করো একের তিন আছে ইসগুলো কত বলেছে বলছে চল্লিশ কেজি চল্লিশ কেজি এইবার এটা হচ্ছে হাফ অর্ধেক অর্ধেক সমান পঞ্চান্ন কেজি তাহলে আমরা দিতে পারি একের দুই বিয়ে একের তিন এই ডিফারেন্সটা অর্থাৎ তিন ছয় লসাগু ছয় তিন তিন আর দুই অর্থাৎ তিন থেকে দুই বিয়ে করলে এক একের ছয় অংশ অংশ এই অর্ধেক থেকে এইটার মধ্যে পার্থক্য হল একের ছয় অংশ সমান আমরা কত দিতে পারি পঞ্চান্ন মাইনাস চল্লিশ অর্থাৎ থাকছে না এক অংশ জল সমান কত হবে পনেরো গুণিত ছয় অর্থাৎ নব্বই কেজি নব্বই কেজি এটা সম্পূর্ণ এটা যদি ভর্তি থাকে নব্বই কেজি তেল থাকবে কিন্তু বলেছে 
যে আমাদের অর্ধেক পূর্ণ অবস্থায় হাফ অবস্থায় এই যখন পাত্র সহ হাফ অবস্থায় একের দুই অংশ একের দুই অংশ সমান কত রয়েছে এখানে একের দুই অংশ সমান কত রয়েছে পঞ্চান্ন কেজি একের দুই অংশ সমান পঞ্চান্ন কেজি পঞ্চান্ন কেজি একের দুই অংশ সমান পঞ্চান্ন কেজি তেল রয়েছে তাহলে এই জায়গায় যদি আমি এই এই একের দুই এর জায়গায় এত অংশ সমান আমরা যদি করতে চাই কি ভাবো নব্বই কে এই একের দুই অংশ তেল সমান কত এখানে একের দুই অংশ অর্থাৎ হাফ একের দুই গুণিত নব্বই গুণিত একের দুই অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ কেজি পঁয়তাল্লিশ কেজি তাহলে এই অর্ধেক অংশ তেল সমান পঁয়তাল্লিশ কেজি কিন্তু একের দুই অংশ এই এই একের দুই পাত্র সহ তেল হচ্ছে একের দুই অংশ পঞ্চান্ন কেজি তাহলে পাত্রটির ওজন কত তাহলে পাত্রটির ওজন হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ বিয়োগ এরা হচ্ছে পঞ্চান্ন এরা তেল একের দুই অংশ তেল সহ পাত্রের ওজন পঞ্চান্ন কেজি আর একের দুই অংশ তেল সমান কত পঁয়তাল্লিশ কেজি তাহলে এখানে পঞ্চান্ন থেকে এই পঁয়তাল্লিশ কেজি বাদ দিয়ে দাও অর্থাৎ দশ কেজি দশ কেজি তাহলে অপশনটা মিলিয়ে নাও অপশন দেখো সি আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দশ কিলোগ্রাম দেখো বিরানব্বই নম্বর অঙ্গটা কি বলছে একটি ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য আঠেরো সেমি হলে ঘনকের আয়তন কত খুব সহজ অঙ্গ দেখো সহজ করা যায় ঘনকের ঘনকের আয়ত ঘনকের আয়তন সমান বাহুর কিউ বাহুর কিউ এ কিউ বাহুর কিউ অর্থাৎ এখানে আঠেরো দেওয়া আছে আঠেরোর কিউ হবে তাহলে আমার আঠেরো কে তিনবার গুণ আঠেরো আঠেরো আট আটে চৌষট্টি চার হাত হলে ছয় আটে কে আট আটে কে আট আটে ষোলো ষোলো ছয়ে বাইশ বাইশে দুই হাত হলে দুই এক 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 আর দুইয়ে এক 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 আর দুইয়ে তিন তিনশো চব্বিশ আবার আঠেরো দিয়ে গুণ করে দাও আট চার আটে বত্রিশ দুই হাত হলে তিন চার আটে বত্রিশে দুই হাত হলে তিন আট দুনো ষোলো আট তিনশো উনিশশো নয় হাত হলে এক তিন আটে চব্বিশ আগে পঁচিশ গুণ চার দুই তিন দুই নয় চার তের তিন হাত হলে এক এক পাঁচ আর দুয়ে সাত আর একে আট দুই তিন আর দুয়ে পাঁচ অর্থাৎ এটা হবে পাঁচ আট তিন দুই ঘন সেমি যখনই আয়তন বলবে ঘন সেমি ঘন সেমি সেমি তালে সেমি হবে মিটার তালে মিটার ঘন সবসময় ঘন হবে তাহলে অপশনটা মিলিয়ে দাও অপশন দেখো সি আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার পাঁচ হাজার আটশো বত্রিশ ঘন সেমি পাঁচ হাজার আটশো বত্রিশ ঘন সেমি চনেক্সট অঙ্কে তো তিরানব্বই নম্বর অঙ্কটা কি বলেছে একটি ঘনকে দৈর্ঘ্য পোস্ত উচ্চতা যথাক্রমে পঁচিশ সেমি পনেরো সেমি পাঁচ সেমি হলে ঘনকের কর্ণের দৈর্ঘ্য কত খুবই সহজ অঙ্ক দেখ অসহজ করা যায় ঘনকের এটা যেহেতু দৈর্ঘ্য পোস্ত উচ্চতা আছে তাহলে এটা আয়ত ঘনক হবে এটা কি হবে ঘনকের কর্ণ সমান এটা কর্ণ সমান আয়ত ঘনকের কর্ণ সমান পঁচিশ গুণিত পনেরো গুণিত পাঁচ রুটো বার এগুলি স্কোয়ার সব স্কোয়ার ঘনকের কর্ণ তা আর এখানে যখনই দৈর্ঘ্য পোস্ত উচ্চতা দেওয়া থাকবে আলাদা করে তিনটে বাহু যখন আলাদা থাকবে তখন আয়ত ঘন তৈরি হয়ে যায় তাহলে এটা কি হবে রুটো বার দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস পোস্ত স্কোয়ার প্লাস উচ্চতা স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে এখানে পঁচিশ পঁচিশ ছশো পঁচিশ ছশো পঁচিশ পনেরো পনেরো দুশো পঁচিশ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ এবার এটা যোগ করো পাঁচ পাঁচে দশ এখানে পঁচিশ এটা পঁচিশ এটা পঁচিশ এটা তিন বছর পঁচাত্তর দুই 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 ছয় আট তাহলে আটশো পঁচাত্তরকে আমরা ভাঙবো আটশো পঁচাত্তরকে ভেঙে দেখি পাঁচ দিয়ে পাঁচ একে পাঁচ হাতের তিন তিন পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশ হাতের দুই পাঁচ পঁচিশ অর্থাৎ পাঁচ দিয়ে আবার যাবে তিন বাজে পনেরো পনেরো হাতের দুই দুই তিন বাজে পনেরো দুই পাঁচ বাজে পঁচিশ আবার পাঁচ যাবে পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ অর্থাৎ এটা আমার দাঁড়াবে পাঁচে বর্গ পাঁচে বর্গ গুণিত পাঁচ সাত পাঁচ গুণিত সাত অর্থাৎ এই একটা পাঁচ বেরিয়ে আসবে পাঁচ বেরিয়ে আসবে গুণিত পঁয়ত্রিশ 
এটা পণ্য এটা যেহেতু বলেছে কি ঘন ঘন সেমি এটা হবে আমার ঘন সেমি ঘন ঘন সেমি क्षेत्र बाहु कूड़ी हाँ पेले क्षेत्र कत हाँ पा अंग भाषा एक এটা হবে আয়ত্তের দৈর্ঘ্য কুড়ি পার্সেন্ট হাঁস এবং পোস্ত কুড়ি পার্সেন্ট হাঁস পেলে ক্ষেত্রফল কত হাঁস পাবে দেখো কত সহজে পাওয়া যায় এখানে মনে করো আগে ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য ছিল একশো একক একশো একক ছিল তাহলে হাঁস পেয়ে কত বলা যায় কুড়ি পার্সেন্ট হাঁস পেয়েছে তাহলে হাঁস পেয়ে কত হবে আশি হবে ঠিক এবার পোস্ত কত ছিল একশো ধরো পোস্ত একশো ছিল হাঁস পেয়েছে কত পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে হাঁস পেয়ে কত হবে পঁচিশ হবে क्षेत्रफल ক্ষেত্রফল একশো থাকতো এখন ক্ষেত্রফল হবে ষাট তাহলে হাঁস কত পেল একশো মাইনাস ষাট অর্থাৎ ফর্টি পার্সেন্ট এটা আমাদের অ্যান্সার চল্লিশ পার্সেন্ট দেখো অপশানে কোনোটাই ঠিক নেই সমস্তটাই ভুল অপশান দেওয়া রয়েছে তাই এখানে আমাদের অপশান কোনোটাই ঠিক নেই অপশান আমাদের রাইট অ্যান্সার হবে চল্লিশ পার্সেন্ট দেখো পঞ্চানব্বই নম্বর অঙ্গরা কি বলেছে बारो मीटार दौर्घ्य और आठ मीटार पोस्त विशिष्ट एक आयतकार मजखने दौर्घ्य पोस्त बराबर चार मीटार चौड़ा रास्तार क्षेत्रफल कत खूब सहज अंग देख असहज अजाए रास्तार क्षेत्रफल डायरेक्ट कर देव रास्तार क्षेत्रफल रास्तार क्षेत्रफल समान समान रास्ता कत चौड़ा चौड़ा माइनस चौड़ा कत दिए चौड़ा रास्ता चार मीटार चौड़ा रास्ता अर्थात चार दुर्घ कम दिया रही है दुर्घ बारो मीटार एट सूत्र ठीक है एट ट्रिक्स बेसि कि बारो যোগিত প্রস্ত কত আট বিয়োগ চড়া কত চার চার অর্থাৎ বারো আর আটে কুড়ি কুড়ি থেকে চার বিয়োগ করে ষোলো কুড়ি থেকে চার বিয়োগ করে ষোলো অর্থাৎ চার গুণিত ষোলো চার ষোলো চৌষট্টি চৌষট্টি যেহেতু ক্ষেত্রফল বর্গ মিটার বর্গ মিটার এটা আমাদের কয়েকটা অ্যান্সার রাস্তাটার ক্ষেত্র রাস্তার ক্ষেত্রফল কত চৌষট্টি বর্গ মিটার অপশান সি আমাদের কয়েকটা অ্যান্সার दशमिक चार चारिभुजी उच्चता कत खूब सहज अंग कहते 
एरिया क्षेत्र फल बोल तक शुद्ध बड़ एक चौबीस चक्रबृद्धि हारे एक हजार टू बचर चक्रबृद्धि दो बचर शेष चक्रबृद्धि सूधर परिमाण कत खूब सहज अंक देख कस जाए चक्रवृद्धि मिले दूबर पर चक्रवृद्धि सूधर परिमान कत टा दिए दिए दस हजार टाइम दस हजार टाइम दस हजार करब छश पचिस गुणित दस हजार बस पचिस दिए गुण कर हजार दस हजार टाइम एके छश पचिस के जा दिए गुण करी एके ती गुण करब अर्थात सातशो ऊन त्रिश गुणित दस हजार बस पचिस गुण करो छोड़े छय चार 
चक्रविधि सूद कत एक हजार छश चौष्टि अबशन मिलिए नाओ अबशन देखो क्षेत्रफल माइनस चले ग चल्लिस चल्लिस चार षोलोश षोलो घर सर्वेक्षा बड़ कत दर्घ्य दंड रखा जो पे खूब सहज अंक देख कत सहज पा जाए ए बी सी एखे ए बी सी ए बी सी ए बी सी एटा के दैर्घ्यटा के बोला दैर्घ्य पोस्त उच्चता दैर्घ्य पोस्त उच्चता दौर्घ्य पोस्त उच्चता रही है ए बी सी ठीक है ए बी सी एर एक रही है ए बी सी दौर्घ्य पोस्त उच्चता है समूह चौबल आकृति एखे कि बोलते जे सर्वेक्षा कत बड़ रड रखा जाए रखा जाए आयत समकोणी चौबल आयत घनक पन्न्य दौर्घ्य समान पन्न्य दौर्घ्य समान दौर्घ्य स्कोर दौर्घ्य अर्थात ए स्कोर प्लस बी स्कोर दौर्घ्य पोस्त प्लस सी स्कोर ये हमारे अन्सार ठीक है दौर्घ्य दौर्घ्य स्कोर दौर्घ्य रूट ओवर दौर्घ्य स्कोर प्लस पोस्त स्कोर प्लस उच्चता स्कोर एखे उच्चता एखे दौर्घ्य दौर्घ्य ए पोस्त पास उच्चता सी दीते अबशन मिलिए नाओ अबशन देखो कि बोले अबशन खुबी सहज अंक सहज पा जाए पंद्रह दिन एबारे एलसियम करो अर्थात दस दस त्रिश एलसियम तीन दस त्रिस पंद्रह त्रिस तीन इूनीट ए कर दो इूनीट एबारे जे तरा एकत्रे क्षेत्र शुरू कर तीन दिन करार पर बी चले जाए तीन दिन एखे हमारे तीन और दुए पाँच पाँच इूनीट कर पर डे पर डे टोटाल हे त्रिस इूनीट सम्पूर्ण करते गले त्रिस इूनीट करते पाँच इूनीट कर पर डे 
তাহলে তিন দিনে পড়বে কত তিন পাঁচে পনেরো ইউনিট পনেরো ইউনিট পড়বে এইবার কি বলেছে যে তিন দিন পর বি চলে যায় তাহলে এবার বি চলে গেল বি চলে গেল তাহলে তাহলে কি এ আর বাকি আমাদের কত রয়েছে এই তিরিশ থেকে পনেরো বিয়োগ করে দাও অর্থাৎ পনেরো ইউনিট পরে রয়েছে তাহলে পনেরো ইউনিট এবার এ করবে এর দক্ষতা কত তিন ইউনিট পার দিয়ে দক্ষতা অর্থাৎ তিন দিয়ে পনেরো কে ভাগ করো তিন বাজে পনেরো অর্থাৎ পাঁচ দিন পাঁচ দিন তাহলে আগে তিন দিন নিয়েছে এখন পাঁচ দিন তাহলে মোট সময় লাগলো টোটাল সময় কত লাগলো টোটাল সময় তিন যোগিত পাঁচ অর্থাৎ এই এই ডেজ আট দিন এটা আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার অপশানটা মিলিয়ে নাও অপশান এ আমাদের এই কোচ চ্যাপ্টার সমস্ত অঙ্ক করিয়ে দিয়েছি এর পর দিন পরবর্তী চ্যাপ্টার নিয়ে আসবো তোমরা দেখতে থাকো তোমাদের যথেষ্ট হেল্প করবে আবারও বলছি প্রাইমারি এসএসসি পিএসসি রেল পুলিশ ডাব্লিউ বিসিএস সমস্ত চাকরির পরীক্ষা ক্র্যাক করার জন্য যথেষ্ট হেল্প করবে তোমরা দেখতে থাকো আর আজকের ক্লাসটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং শেয়ার করতে ভুলবে না তার সঙ্গে নোটিফিকেশানটা অল করে রাখবে যাতে যখনই আমি ভিডিও আপলোড করি তোমরা জানতে পেরে যাও এবং ভিডিওটি দেখতে পারো ধন্যবাদ